Voy a cerrar aquí un poquito la ventana Creo que mi esposo la dejó abierta Cuando se fue a trabajar La voy a cerrar porque Hoy tengo frío Ando bien cansada chicas, es lunes Ya día de la rutina nuevamente Este no le grabé este fin de semana Porque en realidad ¿Qué hice? ¿Qué hice el fin de semana? Oh, el sábado llegaron mis dos amigas a maquillarlas Porque ellas tenían que salir Luego yo también tuve un compromiso Del hijito de mi amiga Mónica Tuve que ir, regresé Y estuve aquí con mis cuñados en casa Nos quedamos hasta tardecitos, chicas Haciendo una parrilla este, Conversando, pasándolas en familia Y luego domingo me fui al parque con las, bueno, con las niñas para que jueguen y todo eso Después de eso llegamos como a las 5 o 6 de la tarde Y estuvimos viendo película toda la tarde, toda la noche con mi esposo Y eso de las 8 de la noche se nos entró el bichito de querer mover las cosas aquí en casa Y movimos todo, mis amores Todavía van a ver un poquito desordenada la casa Que me falta mover algunas cosas Pero aquí estaba el juego de Brianna Entonces lo puse de este lado, chicas Aquí ya me quedó más espacio para, para la salita Ah, y como les digo, todavía hay cosas para ordenar Y para tener espacio en donde poner sus juguetes, chicas Esto y esta casita que le armamos ayer Que David se lo compró, creo que cuando Brianna tenía 7 meses, 8 meses Y ya recién estaba, recién estaba este, parándose Y llegaba por aquí mi niña No sé si ustedes lo recuerdan, si me siguen tanto tiempo Ustedes lo recordarán, ahora Brianna llega Está como que de este tamaño y bueno, ahí le puse sus juguetitos, más juguetitos. Ya ustedes saben, esta es una casa de madre, Dios. Voy a mostrar algo que me da un poquito de tristeza. Por acá en mi cuartito de maquillaje no moví nada, chicas. Aunque, aunque, aunque estoy para hacer algunos cambios. Por ejemplo, comprar una alfombra y ponerla de este lado. Ya les dije que había este pedido un espejo grande para ponerlo de este lado. Y aquí está, aquí está, aquí está. Yo le dije a mi esposa que me pidiera el espejo en blanco, chicas. Pero me lo pidió en marrón. Uy, oh, chicos. Me pidió en marrón, así que hay que pintarlo. Pero, como David se sintió un poquito culpable. <risa> Porque cuando fácilmente yo, yo hasta lo puedo pintar o lo puedo poner esos adhesivos que puse en mi cocina para, para que todo esté. Para que todas las, las puertas estén blancas. Lo puedo hacer yo, pero él quiso. No sé, dice que me va a hacer como que un espejo Este, este estilo Hollywood Igualito al del tocador Pero aquí, en todo el espejo O sea, bordeado todo, todo, todo De focos Me lo va a hacer así Quiero también esta parte de aquí este Forrarla así de blanquito Este, para que todo esté así Como que bien plomito y blanquito Plomito y blanquito Ay, anda, hasta por aquí tengo cosas de bebé, chicas y bueno, sí, esto es lo que voy a hacer Vean que el espejo es bien grandote, mis amores Bien, bien grandote Mide 1.90 Y es de 90 y... Creo que 92 92, 93 de ancho O sea, sí está bien anchito Sí me gusta, está bonito Pero, pues, como que marrón Ay, chicas, disculpe Como que marrón no es mucho de mi agrado, ¿no? Ay, por Dios, chicas Estos pelos, estos pelos en fin, ya les conté, mejor dicho ya les hice un resumen de lo que hice el fin de semana eh, Y este, pues por eso me estoy súper cansada, ahorita son como las 9 de la mañana Me había levantado a las 7 y media, chicas No, 7 y 40, ya mi esposo no estaba aquí en casa Pero me volvió a dormir Así que ahorita tengo que tomar desayuno Hacer alguna cosita para el almuerzo Y luego toda la tarde grabar Así que mis amores, al rato yo les grabo, ¿ok? Acabé este tutorial que la verdad me encantó muchísimo Dije voy a hacer algo simpleso Porque ya me han dicho Ay perdón, <risas> disculpen Ya me habían pedido maquillajes que no sean tan complicados O sea que no sean tan dramaticones Tan como para, pues bien bien así como que producidos no Entonces dije voy a hacer algo sencillito Por ellos ya me conocen chicas Entonces hice esto de aquí Que al principio era como un Halo Eyes Creo que así se llama que con colores así súper neutros, pero dije, ¿por qué no ponerle un poquito de sombra abajo? Y ta 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 acabó así, así como está lo ven. Es súper sencillo, la verdad, fácil, facilito de hacer. No me aguanto, chicas. Y bueno, yo voy a hacer otro video, mis chicas. Son las, vean, 
Yo me he demorado muchísimo para hacer esto. Miren. Son las 6 y 20. Y este... Voy a hacer otro video porque... Porque hace dos horas más o menos mi suegra vino. Y estuvo con Brianna aquí mirando dibujitos. Y bueno, mientras que yo aprovechaba en grabar este tutorial. Felizmente. Aunque ya ustedes saben que Brianna me deja bastante hacer mis cosas. Pero chicas, resulta que yo al principio cuando me levanté con Brianna andaba con una cara. Y ya ustedes vieron. Eh, pensaba que estábamos las dos con alergia Pero resulta que estamos resfriadas Ya me di cuenta porque me ha comenzado a bajar así Moquitos <ríe> Y a mi hija también Entonces mientras que ella duerme le di su remedio Ella está durmiendo, este, su abuelita la dejó durmiendo también Que también ha de ser por los medicamentos que le di Pero bien, falto, que, falto yo nada más tomar mi remedio Para más tardecita chicas Ay, no, no quiero tomar remedio de, de... No me gusta tomar remedios para el resfriado Porque de ahí ando sueño, sueño, sueño todo el día y bueno, yo quería aprovechar el día de hoy porque de aquí a cuando ustedes vean este videito Ya seguramente yo habré subido el video que voy a grabar ahorita O de repente este tutorial No sé si me comprenden mis amores, pero yo más o menos me entiendo Pocho es el cumpleaños de mi esposo, aunque quiero organizarle una reunión pequeñita aquí en casa, chicas Algo bien chiquitito, con amigos simplemente los más allegados, la verdad y Ustedes saben que yo realmente, pues si solamente tengo... Pues amigas así contaditas con la mano y Igual mi esposo aquí Siempre frecuentamos el mismo grupo Siempre somos los mismos Entonces solo algo chiquitito nada más para él La verdad que desde el año pasado David siempre me dice Que no quiere hacer nada, no quiere hacer nada No quiere hacer nada, prefiero ir a pasear con nosotros Pero al ver que él me sorprendió Muchísimo para el día de mi cumpleaños Si ustedes lo recuerdan, yo quiero hacerle algo Chicas, yo quiero hacerle algo Aunque sea chiquitito, aunque sea algo chiquitito Sencillito, pero aquí y justo se lo quiero hacer este sábado antes de su cumpleaños Porque el de él oficialmente es el 8 eh, Se lo quiero hacer antes Dicen que hacer antes o festejar antes el cumpleaños de mala suerte Yo no creo en esas cosas Pero pues resulta que lo tengo que hacer sí o sí Porque eh, estamos en vacaciones David todavía no está trabajando muchísimo mi esposo Y en la fábrica que él trabaja Recién las vacaciones son el miércoles Y ya entre el lunes O sea, imagínense, son tan chiquititas Entonces... Ya otras fábricas, otras este, empresas ya han comenzado a, a tener vacaciones desde, pues desde el viernes, que es desde el viernes pasado. Este, mi esposo no. Y pues si lo hago este sábado, todo el mundo va a estar desocupado, no va a tener nada que hacer, van a estar en vacaciones. Entonces es muy fácil que todo el mundo le venga a saludar a mi esposo. Pero si lo hago el otro sábado, chicas, pasando el cumpleaños de mi esposo, hay algunos de sus amigos que trabaja de noche, entonces no se va a poder así. Entonces por ahí me estoy organizando en hacer algunas cositas para este sábado que viene. Mis chicas, acabo de dejar un ratito acá en la casa de mi cuñada a mi hija Y mis cuñados están que me esperan en el auto porque voy a ir a comprar algunas cositas para el cumpleaños de David Chicas, ando comprando aquí en la tienda de un dólar Cositas que me sirvan para decorar el cumpleaños de mi esposo, como les había comentado Y todavía me falta como que algunos cartones porque tengo unas ideas Que no sé si me salgan exactas como en la foto que... Estuve buscando así de decoraciones Pero pues lo quiero intentar ¿no? Cada vez que yo la cambio esta niña quiere que le dé vueltas No pensé en eso Ay qué preciosa mi bebé Te vas a marear hija Te vas a marear Brianna Te vas a marear Ah ¡Oh, mi uña Uy. Estás mareadita borrachita Ay por Dios Ay 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 Espérate, espérate tu peinado Espérate, no, 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 cuidado Cuidado hija <risa> ya, la mamá se va a cambiar también para salir Ya mucha vuelta, hija, te vas a caer No, 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 no no. Mis chicas, esta niñita se quedó dormida Tuvimos que entrar con ella dormida Tratamos de despertarla para que pueda comer Porque nos fuimos a, a cenar Pero no se despertó, así que comimos Y yo con ella en brazo comiendo pero, pero ahorita ya la pongo en su asientito atrás para que pueda podamos ir a otro lugar. Todavía es súper temprano, chicas. Pero Brianna anda con un poquito de resfriado. Y yo no sé si lo mío es resfriado o alergia, chicas. Pero a mí por ratos me da por estornudar y todo eso. Es por eso que no tengo ni siquiera ni pestañas postizas ahorita. Ya no aguantaba más. Me pica todos los ojos. Y bueno, aquí mi muñeca, mi gordita bella. Ahorita me la paso, como les digo, allá al asientito para irnos a otro lugar. A dar vueltitas, vueltitas, vueltitas. A bajar un poquito la barriga. Ya estamos llenas.
Mis amores, nosotros ya llegamos, hoy día fue un día bien agitado para mí eh, Grabé, me fui a comprar cosas para mi esposo me fui... Con mi esposo también salí Pero bueno, le quiero mostrar esto Para las chicas que estén en Japón Este, Estas bailarinas, chicas, ya les había comentado que yo no tengo zapatos Este, pues de así, así chiquitos, y los, así, así de planitos en los que tenía los dejé en Perú, entonces no tenía nada, nada, nada que ponerme solo puros tacones Y ya me desacostumbré un poquito a utilizarlos y a veces tengo miedo hasta caerme, chicas, ahorita Con todo y lo que me pasó tengo miedo Entonces, ay, disculpen que le hable así como la popis, pero estoy con una alergia que ustedes ni se imaginan Bien, compré estas valerinas, miren, que están en 1900 yenes Súper cómodas, chicas El precio y cómo se siente Ahora, son talla S eh, Porque yo sí soy talla S <ríe> Tengo el pie súper chiquitito Pero mi pie es chiquitito pero gordito Y este, lo compré, chicas Me gustó Me gusta cómo se siente, está súper cómodo Por cierto, lo compré en Don Quijote para las que este, de repente no saben Yo les digo valerinas En mi país se les llama valerinas No sé cómo se le llamará en su país A ver, descríbeme en los comentarios Pero están súper cómodas Y hay muchos modelos También compré estas Que son más cómodas aún Son como de telita Y chicas, vean Tengo el pie tan pequeñito Pero gordito Que la talla S me queda un poquito grande <ríe> Pero todo esto tiene sus ventajas Porque a veces encuentro zapatos Zapatillas que son de niña <risa> Que a mí me quedan y son bien bonitos Vean Todavía me queda un poco grande Pero qué le vamos a hacer No hay talla más chica <risa> Vean de casa Está bien bonito Quería comprarme unos negros Creo que voy por unos negros también Bueno mis amores Yo ya me voy a sentar A ver una película con mi esposo O alguna serie Y estar con él un ratito Estos días van a estar súper este, agitados Para mí tengo que grabar Y ya el día viernes Tengo que Oh chicos qué sueño el día viernes tengo que, que ya dejar como que todo preparadito para el cumpleaños de mi esposo. Quiero hacerle algo pequeñito pero que sea bonito. Así que pues ya van a ver ustedes. 